El Salvador khiến các băng nhóm giết người khó lan truyền thông điệp hơn, tiến hành một chiến dịch chống lại các băng nhóm chịu trách nhiệm khiến cho El Salvador có một trong những tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Quốc hội ở nước Cộng hòa Trung Mỹ đã thông qua một dự luật vào hôm thứ Ba, hình sự hóa việc xuất bản các tin nhắn của băng đảng, bao gồm cả các cơ quan truyền thông. Tháng trước, thì Tổng thống Nayib Bukele đã yêu cầu quyền khẩn cấp đình chỉ một số quyền theo hiến pháp để chấn áp các băng nhóm buôn bán ma túy và tống tiền, đồng thời tăng án tù cho các thành viên của các tổ chức tội phạm. Dự luật sẽ trở thành luật sau khi ông Bukele ký ban hành sẽ quy định mức án tù lên đến 15 năm cho bất kỳ ai bị kết tội chuyển tiếp các thông điệp của băng đảng. Đạo luật mới nhất cũng nhắm vào các bất kỳ ai để lại hình ảnh vẽ tranh, tường về băng đảng hoặc bất kỳ hình thức biểu hiện trực quan nào liên quan đến Mara Salva Chucha. Đối thủ của nó là Barrio 18 hoặc các nhóm nhỏ hơn. Dự luật không nêu chi tiết về loại tin nhắn sẽ được đề cập, nhưng các nhà báo ở El Salvador thường lấy nguồn câu chuyện của họ từ những bức ảnh và video thể hiện bạo lực bằng hình ảnh, bao gồm các thông điệp do các thành viên băng đảng bị cáo buộc để lại hoặc thậm chí là các cuộc phỏng vấn hình vẽ trên tường và âm thanh được chia sẻ qua các nền tảng mạng xã hội. Chính quyền Salvador đã bắt giữ 6.312 thành viên băng đảng bị cáo buộc trong 10 ngày qua.